సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఈ రోజు మన షో కి వచ్చింది ఎవరంటే సాఫ్ట్వేర్ గా స్ట్రగుల్స్ పడుతున్న వాళ్ళు యూట్యూబర్ గా ఎదగని వాళ్ళు యాక్టర్ అవ్వాలనే తపన పడేవాళ్ళు అండ్ లెట్స్ వెల్కమ్ అందరికి ఈ రోజు మన షో కి రాబోయే గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా సాఫ్ట్వేర్ గా సక్సెస్ అయిన వాడు అండ్ యూట్యూబర్ గా సక్సెస్ అయిన వాడు సక్సెస్ అనే పదానికి నిర్వచనంగా మారిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ టేస్టీ తేజ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఎందుకో ఏంటో షో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది నీకు షో స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒకసారి నువ్వు మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఎలా ఉంటా ఒకసారి కదా చూడు ఒకసారి నేనే గానీ కొంచెం కలరింగ్ ఎక్కువ అయింది సిగ్నేచర్ స్టెప్ ఒకటి ఉంటది కదా ఆ స్టెప్ వేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ఎవరు బీట్ చేయలేదు రెండా అన్న చూసుకుంది తేజ ఒక్క ఊపు నీ జీవితాన్నే మార్చేసి అంతే ఇదే ఊపు ఇదే ఊపు ఆరు ఏళ్ళు నిలబెట్టింది సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక యూట్యూబర్ ఒక యాక్టర్ ఇన్ని షేడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయింది బేసిక్ గా నేను చేసి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నాకు ఫస్ట్ నుండి సినిమాల్లోకి అటు రావాలని ఉండేది అన్న మా ఇంట్లో చూస్తే బేసిక్ గా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు అరే ముందు జాబ్ చేయి జాబ్ లో నువ్వు స్టాండర్డ్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా చూసుకో మా ఫాదర్ ఫస్ట్ నుంచి అదే చదువుతున్నారు సరే ఏదో ఒకటి వెళ్దాం అని చెప్పి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళా అదృష్టం సేత సెలెక్ట్ అయిపోయా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది సేమ్ జాబ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాత మా నాన్నకి ఇంట్లో నా జాబ్ నేర్చుకోవాలి జాబ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ కాదు హైదరాబాద్ లో పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి అక్కడ పోయి నేర్చుకుందాం అని చెప్పి మా నాన్నకి చెప్పి వచ్చానా కట్ చేస్తే ఇక్కడ జావా కాదు జబర్దస్త్ చుట్టూ తిరిగేవాడిని వచ్చి పెద్ద స్కెచ్చే పెద్ద స్కెచ్చే సర్లే ఏదో ఒక అవకాశం రాకపోద్ది అని ఫస్ట్ టైం అండి అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళాను అభియాన్ అని డైరెక్టర్ చూసి అన్న నా పేరు ఇది మా తెనాల నుండి వచ్చాను నేను చదువుకున్నాను నాకు జాబ్ కూడా ఉంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అన్న చేస్తానంటే అన్ని ఉన్నాయిగా పోయి ఉద్యోగం చేసుకుని ఇది ఎందుకు అన్నారు అది పేరల్ గా చేసి చేసుకుందాం ఉన్నా అన్న అంటే సరే ఏం చేస్తావో చేసి చూపి అన్నారు ఆయన ముందు చేసి చూపించాను ఈ రోజు చేస్తే రేపే పిలిచి అవకాశం ఇచ్చారు నాకు అవకాశం తేలిగ్గానే వచ్చింది దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వేసిన ఈ స్వింగ్ జర్ డ్యాన్స్ నేను అభియాన టీమ్ లోకి వెళ్ళిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత నాకు ఇది పడింది అప్పటిదాకా వెళ్తాం చేయటం రావటమే కానీ ఎప్పుడైతే ఇది పడిందో అప్పటి నుంచి ఒక మంచి ఒరే ఈడవడో ఉన్నాడు వెంత ఉన్నాడు అనే ఒక ఇది పడింది దాని ద్వారా ఐ మీన్ ఒక పక్కన జాబ్ ఈ పక్కన ఏంది జబర్దస్త్ ఈ రెండు మేనేజ్ చేసుకుంటే ఒక ఐదేళ్ళు నడిపేశారు అన్న సో డెవలపర్ కావడానికి ఇక్కడ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యారు చాలా తక్కువ టైంలోనే నీకంటూ ఒక రికగ్నేషన్ ఒక గుర్తింపు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి మా ఈ మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ షోకి నువ్వు కూడా ఒక ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ గా ఇక్కడికి వచ్చావు కాబట్టి ఫస్ట్ వీళ్ళ స్టోరీస్ విందాం వీళ్ళు వచ్చిన వచ్చినాక ఎంత స్ట్రగుల్స్ పడుతున్నారు ఏం ఆఫర్స్ వచ్చాయి అందుకనే నీ ఫీల్డ్ కి సంబంధించి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వచ్చారు యూట్యూబర్స్ వచ్చారు యాక్టర్స్ కూడా వచ్చారు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ సో ఆయన ఒక యూట్యూబర్ అదోని అన్న కర్నూలు డిస్టిక్ నుంచి వచ్చేసాను నేను ఇలాగే యూట్యూబ్ పెట్టుకుని యూబర్ చేసుకుంటూ ఎలాగైనా కానీ మళ్ళీ యూట్యూబ్ చేయాలి మనం తీర మీద ఏదైనా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ ఇస్తారేమో అని అలాగే ట్రై చేస్తూ టైం దొరికినప్పుడు నా వర్క్ చూసుకుంటూ అది వచ్చేసి ఎస్ఎస్వి బై టీఎఫ్ జాఫర్ అన్న ఏందన్న కాలేజ్ పేరు చెప్పావు కాలేజ్ పేరు చెప్పావు దేని గురించి పెడతావు బ్రో దాంట్లో ఇక్కడ మూవీ ప్రమోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వీడియో తీసుకోవడం కొంచెం ఎడిటింగ్ పెట్టేసి అలా యూట్యూబ్ లో పెట్టేసుకుంటా యూట్యూబ్ లో పెట్టేసుకుంటా అది పెట్టేసినా యూట్యూబర్ అయిపోయా చెప్పు 
బ్రో ఎంత మంది ఉన్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ నైన్ త్రీ జీరో అన్న సో ఎన్ నాలుగు నడిపిస్తున్నావు బ్రో నేను దాదాపుగా పెట్టి ఒక సిక్స్ మంత్ అయింది అన్న తన ఛానల్ లేవటానికి నువ్వు అడ్వైజ్ అంటే ఏమని చెప్తా మనకు కంటిన్యూస్ గా వీడియోలు పెట్టాలి దట్ టు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే షార్ట్స్ అనేది మంచిగా ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి నా సజెషన్ మీరు అట్లా వెళ్ళి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టుకోవడం మీ ఓన్ వాయిస్ తో ఎప్పుడన్నా ఒరిజినల్ కంటెంట్ కి రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో ఇప్పుడు నువ్వు పాటలు పెడితే అదే రీయూజ్ కంటెంట్ సంథింగ్ అలా అవుద్ది దానివల్ల మీకు ఉపయోగం ఉండదు అండ్ ఒకవేళ మాంటైజేషన్ అయినా కూడా రూపాయి ఉండదు మనం దీని మీద చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలన్నా ఓన్ వాయిస్ ఓన్ కంటెంట్ కంటిన్యూస్ గా చేయి ఆబ్వియస్లీ రీచ్ వచ్చింది ఏమంటావు అన్న అసలు నువ్వు చెప్తుంటే నేను కూడా ఇన్స్పైరింగ్ అవుతాను ఏదన్నా అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు కదా రోషన్ పోట నా పేరు శంకరణ్య నాది రంపచోడ నుంచి వచ్చాను నేను మీకు లాగే బీటెక్ మెకానికల్ చేశాను మన మెకానికల్ బట్ మీలా జాబ్ చేయలేదు అనే నాకు ఊరు తెలిసినప్పటి నుంచి అమ్మ ఒకటి అన్న నాన్నగారు చనిపోయారు తర్వాత అమ్మాయి కష్టపడి మొత్తం చదివించింది అనే చదివించిన తర్వాత నేను యాక్టర్ అవుతాను అమ్మా అని అనుకున్నా కానీ మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు అమ్మ మన పరిస్థితి చూస్తే ఇలా ఉంది నువ్వు ఏమి అవుతా అంటే అమ్మ ఏమనుకోకమ్మ ఎలానా నేను యాక్టర్ అవుతాను నేను ఇంకా జాబ్ చేయను కానీ చెల్లిని చదివించుకుందాం సరే అని చెప్పి అమ్మ ఒప్పుకుందానే డబ్బులు కూడా లేకుండే లేకున్నప్పుడు ఉళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ చెప్తే తలో సాయం చేసి ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు తెలీదు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు పొద్దున్నే ఇలా కృష్ణ గారు అని ఇలా తెలుసుకొని అక్కడ ఉంటే పని చెప్తారని చెప్పారని అక్కడికి వచ్చి ప్రొడక్షన్ అంటే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళేవాడిని చెట్టు వరకు లైట్ అంటే లైట్ అది చేసుకుని చిన్న చిన్న వెళ్ళినప్పుడు అలా పరిచయాలు పెంచుకొని మాట్లాడుకొని స్టూడెంట్స్ పెట్టుకుని ఈటీవీ షో చేసేదాన్ని అందరు నవ్వుల డాన్స్ ఏమైనా చేస్తే అది చూసి మన పటాస్ నుంచి భాస్కర్ ఉంటారు కదా బాగా చేసే అని చెప్పేసి నెంబర్ తీసుకున్నాను ఒక రెండు నెలల తర్వాత అన్న కాల్ చేసి అన్న స్టూడియో పిలిచాడు అప్పుడు సెవెన్ ఎకర్స్ దగ్గర నిండాను అలా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు అన్నయ్యతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అయితే ఇంకా భాస్కర్ అన్న కదా భాస్కర్ అన్న నా టీమ్ లీడర్స్ సద్దామ యాదవ్ రాజ్ అన్న ఇద్దరు కూడా నన్ను బాగా చూసుకుంటారు అన్న ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా భాస్కర్ అన్నకి వెంటనే చేస్తాను నేను చేస్తే ఆ చెప్పరా ఏంట్రా అంట నా తమ్ముడు రా నువ్వు నేను చెప్పు పర్లేదు అంట భాస్కర్ అన్న లేకపోతే అసలు నేను లేవు కృష్ణానగర్ కథలు వింటుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది తేజ నువ్వు చాలా మందిని చూస్తుంటావు కాబట్టి రెగ్యులర్ గా ఎలా అనిపించింది తన స్టోరీ మన ఇండస్ట్రీలో టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ చాలా మంది ఉన్నారన్న ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఒక అవకాశం కావాలి నేను నమ్మేది ఏంటంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నా వన్ పర్సెంట్ లక్ ఉండాలన్న అవును ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంత విషయం ఉన్నా ఆ విషయాన్ని గుర్తించి ఒక అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి కదన్న ఎవరైనా ఇంట్లో ఇండస్ట్రీకి పోతారంటే ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఏ పేరెంట్ అయినా వద్దని అంటారు మా ఫాదర్ వద్దని అన్నారు వాళ్ళ మదర్ గారు కూడా వద్దని అన్నారు ఎందుకు వరే అక్కడికి వెళ్తే నువ్వు నిలబడలేవరా మనకి ఉంది చూసుకోవాలి అని నేనేమనుకున్నాను ఓకే మా నాన్నది నిజమేలే ఒక సెక్యూరిటీ అనేది పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు బ్రదర్ కూడా చేసింది ఏంటంటే అతను లేకుండా వచ్చి కష్టపడ్డారు నేను కాదంట్లా చాలా మంది ఇలాగే కష్టపడతారు ఆ కష్టానికి ఒక అదృష్టం ఏడవ్వాలన్న అదృష్టం వచ్చేదాక ఎవరైనా ఇంతే ఉంటాము అంతేగాని ఫ్యామిలీని వదిలేసి వాళ్ళ ఇబ్బంది పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఎంత కష్టపడినా ఒకవేళ ఇక్కడ సక్సెస్ అయినా ఆ ఫేజ్ మళ్ళీ మనం తిరిగి రాలేం కాబట్టి అది ఒక్కటి చూసుకోవాలన్న నువ్వు ఇనిషియల్ గా కొంత కష్టపడటానికి నా ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ చేసింది వాళ్ళ వల్ల కొంత నేను నెట్టుకొచ్చానని చెప్పావు కదా నీకు సంబంధించి మా టీం కొన్ని వీడియోస్ రెడీ చేశారు పాదాలకు వల్ల నాడుగులు సాగాలమ్మా నిరంతరం చంటి పాపల్లే ఉండాలి నేనకి ఎలా ఉంటుంది అమ్మతో బాండింగ్ ఎందుకంటే నీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అమ్మతో కాబట్టి ఫస్ట్ వీడియో చూసారు కదండి అది కరోనా లాక్డౌన్ అయిన టైమ్ లో నేను అమ్మ కలిసి ఫుడ్ వీడియోస్ చేసే టైంలో ఆ వీడియోస్ అండి ఆ త్రీ టూ ఫోర్ మంత్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేసిన అది ఒక మెమరీగా ఉండాలని చెప్పి ఫస్ట్ వీడియో ఒకటి చూసుకున్నా అండ్ మీరు చూపించిన సెకండ్ వీడియో అంటే మా అమ్మ బర్త్డేకి హైదరాబాద్ వచ్చారు నేను అనుకున్న అరే ఎంతో మందిని ఎవ్రీ వీక్ రెస్టారెంట్స్ కానీ అక్కడ నీట్ అని తీసుకెళ్లి వీడియోలు చేస్తాను మా అమ్మని తీసుకెళ్దాం ఒక రోజు ఏ డే విత్ మై మదర్ అని చెప్పి నా అంతరికి నేనే అమ్మ ఏం కావాలి సరదాగా తీసుకెళ్లి గేమ్స్ ఆడటం లంచ్ చేయడం షాపింగ్ వెళ్తాం ఇలా ఒక డే అంతా అమ్మతో స్పెండ్ చేశానన్న అది మెమరబుల్ అది నాకు గుర్తుండిపోవాలని చెప్పి ఒక చిన్న వీడియో వల్లే తీసుకుని ఇది పెట్టుకున్నా నాకు ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు అమ్మని మిస్ అయ్యా ఫీల్ వచ్చింది అనుకోండి
ఎప్పుడైనా అమ్మ గురించి ఏడ్చిన సందర్భం ఉందా చాలా సిల్లీ ఇది అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టానేమో మా అమ్మని అనిపించింది ఫోన్ ఇక్కడ ఉందన్న మా అమ్మ మీద ఊడుస్తా చూసుకోకుండా ఫోన్ ఇట్లా ఉంది ఫోన్ కింద పడిపోయింది ఫోన్ కింద పడింది పగిలింది అన్న అమ్మ ఏం చూసుకో ఫోన్ పగిలింది దానికి ఎందుకు అరే ఏమైనా పగిలితే ఏపిద్దాం లే అంటే ఏపిస్తావు నీకు ఏం తెలుసు అది అని చెప్పి అనవసరంగా ఫోన్ బాగా కొట్టాను సెన్స్ తో అన్నాను అమ్మ కొంచెం ఫీల్ అయ్యేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అరే అనవసరంగా మా అమ్మని బాధ పెట్టాను ఇంకెప్పుడు బాధ పెట్టకూడదని ఆ పగిలిన ఫోన్ స్క్రీన్ ఇప్పటికీ ఏపీల మీరు చూడండి అన్న ఓకే ఇది అమ్మ పగల కొట్టింది అమ్మ పగల కొట్టింది ఫోన్ అది నేను చాలా మంది మామూలుగా వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ కామెంట్స్ అయ్యి చూసేటప్పుడు ఇట్లా చూపిస్తున్నప్పుడు కూడా ఒకళ్ళ ఇద్దరు అన్నారు తేజ మంచిగా చేస్తున్నావు అది చేస్తున్నావు ఎందుకు ఇది ఏంది స్క్రీన్ మార్చవచ్చు కదా ఫోన్ మార్చకపోతే మార్చు నేను మార్చా గుర్తుగా ఉంచుకుంటా అమ్మ ఇంకోసారి తిట్టినాం ఆడిషన్స్కి వెళ్తున్నా నువ్వు అసలు ఎంత మందిని కలిసినా కూడా నీకు ఆఫర్స్ రావట్లేవు డబ్బులు దండగా మా పేరెంట్స్ తిట్టారన్నా తర్వాత మ్యారేజ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బాబు పాప పుట్టిన తర్వాత సడన్ గా మా మిస్సెస్ కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అన్న ఇప్పుడు కూడా ఉంటది ఇలానే ఉంటది హ్యాండి కప్పుల లాగా మాటలు మాట్లాడలేదనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం యాక్టింగ్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో మా వైఫ్ అడిగినా జాబ్ జాయిన్ అవ్వ ఫస్ట్ అంది జాయిన్ అయ్యాను మా ఫ్యామిలీ కూడా ఇంటి దగ్గర పెట్టా విజయవాడలో డైలీ మా పాప కూడా కాల్ చేస్తుంది డాడీ ఎప్పుడు వస్తావు ఎప్పుడు వస్తావు తిన్నావా అని ఇక్కడ రాడా నేను తినిపిస్తాగా డాడీ అని ఏడిపోస్తుంది నేను ఆఫీస్ నుండి అయిపోయింది నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్ అయిందండి అక్కడ ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు అబ్బాయిలు నుంచుని ఉన్నారు వాళ్ళ చేతిలో కత్తి చూసాను అన్నా నేను ఏ సల్లే మీరు వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళని తోసారు బండి మీద నుంచి బండి మీద తోసారు నేను కింద పడ్డాను ముగ్గురు ఉన్నారు నాకు ఖర్చు చూసి ఊనికింది సో ఇంకొక ఇద్దరిది విందాం బ్రదర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు తేజాన్ని ఎలా ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకున్నారు నా నా పేరు క్రాంతి అన్న సో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత నేను చాలా స్ట్రగుల్స్ పడ్డాను అన్న టూ థౌసండ్ నైన్ నుంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తూ అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటే పేరెంట్స్ ఉండేసి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళకు ఇప్పుడు వద్దు ఏమొద్దు అసలుకి ఎన్ని ఆడిషన్స్కి వెళ్తున్నావు నువ్వు అసలుకి ఎంత మందిని కలిసినా కూడా నీకు ఆఫర్స్ రావట్లేవు డబ్బులు దండగా ఎందుకు అప్పులు చేస్తున్నావు అనేసి చాలా మా పేరెంట్స్ తిట్టారన్న తిట్టి నన్ను ఊరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు తర్వాత మ్యారేజ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బాబు పాప పుట్టిన తర్వాత ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత బాగానే ఉన్నాం అదంతా సడన్ గా మా మిస్సెస్ కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది అన్న డాక్టర్ చేతులు ఎత్తేది సార్ ఆమె సర్జరీ చేసిన బ్రతుకదు తీసుకెళ్ళిపోండి ఇంటికి అనేసి డాక్టర్ ఉండి బ్రెయిన్ సర్జరీ చేస్తాము కానీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అని చెప్పారన్న సార్ చేయండి సార్ అని చెప్పారు సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అడితే ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది ఇలానే ఉంటుంది హ్యాండి కప్పుల లాగా చేతులు అంత సరిగా లేదు కొంచెం స్లోగా నడుస్తుంది కొంచెం మాటలు మాట్లాడలేదు అనమాట సో తర్వాత నేను మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి కాడ తను ట్రెస్ట్ గా తీసుకుంటుంది అన్న సో మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి నేను అడుగు పెట్టాను ప్రవీణ్ పటాస్ ప్రవీణ్ బిగ్ బాస్ ఫైవ్ మా వీళ్ళిద్దరు ఒక నాకు ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో నాకు బాండింగ్ మంచిగా అయిందన్న సో వాళ్ళ వల్ల నేను ఒక ఛానల్ పెట్టుకున్నాను ఇంకా మౌండేషన్ అవ్వలేదన్న నా ఛానల్ కి ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు ఒక త్రీ థౌసండ్ వాచింగ్ అవర్స్ అయ్యారన్న దగ్గర రీచ్ లో ఉంది ఇంకా కొంచెం సపోర్టింగ్ ఉండాలనేసి నాకు ఈ సుమంటి తరఫున నుంచి మీరు ముందు తీసుకెళ్తారు అనేసి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అన్న ఇండస్ట్రీ నమ్ముకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనక్కెళ్ళట్లేదు మీరు ఏం చెప్తారు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇవ్వచ్చు తనకి తన ఫ్యామిలీ ఇది ఉన్నా కానీ దీంట్లో నిలబడాలని వచ్చారు మీరు అక్కడ వదిలేసి వచ్చి మరి వాళ్ళ ఇదేంటండి వాళ్ళకి ఎలా పంపిస్తున్నారు మీరు ఇన్కమ్ చూసుకోవడానికి మీరు ఫైనాన్షియల్ గా ఇబ్బంది ఏమి లేదు కదా కొంచెం అంటే చాలా ఇబ్బంది ఉందన్న కానీ ఆ ఉన్న దాంట్లోనే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చూసుకుంటే ఏమన్నా అంటే అది పర్సనల్ గా ఎవరు తీసుకుంటారు లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఫ్యామిలీని అంత ఇబ్బందుల్లోకి పెట్టి ఇక్కడ వచ్చి మనం చేసి దీని బదులు వాట్ ఐమ్ ఇంటూ సేస్ ఇది చూసుకుంటా పేర్ల గా ఒకటి పెట్టుకోండి బ్రదరు నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అందరికి అదే చెప్తున్నా మనం ఇండస్ట్రీలో రాగానే మనకి ఎర్ర తెవాచి లేసి ఎవరు రమ్మని రండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి దీన్ని ట్రై చేయండి కాదనట్లా పేర్ల గా ఒకటి ఉందనుకోండి ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది ఒక జనరేట్ చేసుకోవాలన్న ఇప్పుడు తేజ కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉంది సీరియస్లీ నేను ఆరు ఏళ్ళు చేస్తాను కాదన్న నా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇట్లా నేను ఉండాలనుకున్నా కూడా ఏంటంటే
వ్లాగింగ్ ఏదైనా ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెంచుకోండి ఆడియన్స్తో ఒక్క వీడియో క్లిక్ అయితే సార్ ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ ఈ సీట్లో నువ్వే కూర్చుంటావు ఆ వీడియో చేయడానికి కూడా తేజ సైడ్ నుంచి ఏమైనా సపోర్ట్ కావాలని చెప్పండి యూట్యూబ్ పరంగా నేను సపోర్ట్ చేస్తా అన్న ఐ మీన్ ఆయన వీడియోస్ పెడితే మన షేరింగ్ లో ఎందుకంటే రీచ్ ఆబ్వియస్లీ స్టార్టింగ్ లో ఎవరికైనా గానీ రీచ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ఎలా వస్తుంది ఏంటని ఆర్గానిక్ గా జనరేట్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది ఆయన ఐ మీన్ నువ్వు చేసిన మంచి వీడియోస్ ఏమైనా నాకు పంపి మన ఛానల్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో షేర్ చేద్దాం మన వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం ఐ మీన్ కొత్తగా ఛానల్ పెట్టి ఎంకరేజ్ చేద్దాం అని చెప్పి నాకు ఉన్న మూడు లక్షల ఇరవై వేల మందితో నేను చెప్పగలనండి నువ్వు ఆ మాట అని కానీ చూడు ఎంత హ్యాపీ అయిపోయాడు లాస్ట్ లో ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళని ఏడ్చినా కానీ చాలా హ్యాపీగా చూడటం ఇదే ఎపిసోడ్ నేను నిజంగా చెప్తున్నా బేసిక్గా నా లైఫ్ లో నేను ఏడ్చిన మూమెంట్ చాలా తక్కువ ఓకే సార్ ఏడ్చేవాని లవ్ ఎప్పుడైతే నీది ఫెయిల్ అయిందో అమ్మాయి నిన్ను కాదనుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏడ్చేవాని అన్నారు అదే సూసైడ్ చేసుకున్నాం కోమా దాకా వెళ్ళావు కదా ఓ అదే ఫస్ట్ టైం తన లవ్ ఫెయిల్ అవుతుంది కోమా విషయాన్ని బయట పెడుతున్న టేస్ట్ తేజ వినాయక చవితి ముందు వన్ ఆర్ టూ డేస్ బిఫోర్ నేను ఆఫీస్ నుండి అయిపోయింది నైట్ నైన్ థర్టీ టెన్ అయింది అండి బొటానికల్ గార్డెన్ వైపు నుండి అప్పుడు కేపీహెచ్పీలో ఉండేవాడిని అటు వెళ్తున్నప్పుడు బేసిక్గా అప్పుడు అర్జెంట్గా వచ్చింది వస్తు ఏడుగో చోట పోదామని చెప్పి అబ్బాయిలు అయ్యా ఆ పక్క సందులోకి పోయా అక్కడ ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు అబ్బాయిలు నుంచుని ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనే సెన్స్లో వెళ్ళిపోయాను పోసుకున్నాను రిటర్న్ అవుతుందా రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు నా బండి ఫ్లాష్ లైట్ అమ్మాయి మొహం మీద పడినప్పుడు అమ్మాయి ఏడుస్తూ ఉంది అక్కడ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది ఏడు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉన్నారు టైం ఏమో టెన్ అది చెప్పే కదా నైన్ టెన్ అయింది ఆ టైంలో సరే ఏదో చూద్దాం అని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళి బండి ఆపి నేనేమనుకున్నాను ఇప్పుడు అలా అన్నాను అనుకోండి అమ్మాయి నా దగ్గరికి వస్తే అమ్మాయి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అమ్మాయి రాలేదు అనుకో సారీ మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అనుకున్నాను వెళ్ళిపోదాం ఇది నేను డిసైడ్ అయ్యి ఏడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అనగా అమ్మాయి నా పక్క వచ్చేసింది అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మా ఇది ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉంది పిల్ల అని అనగానే రే ఎవడో నువ్వు ఎవడో నువ్వు ఏంది అబ్బా ఆయన కోసం వచ్చావు మీరెవరండి ఎంతకైనా మరి ఎదపరకంగానే అడిగాను వాళ్ళ చేతిలో కత్తి చూశాను అన్న నేను ఏ సరే మీరు వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళని తోసారు బండి మీద నుంచి బండి మీద తోసారు నీకు కింద పడ్డాను ముగ్గురు ఉన్నారు నా కత్తి చూసి ఊనికింది పొరలో ఆలోచించి బండి హారం గట్టి కొట్టా రే ఎవరు రా మీరు వెళ్ళిపోయినా గట్టి హారం కొట్టం వాడు పోత పోత నా ముందు కానీ ఆ అమ్మాయి మెల్లో గొలుసులు ఆక్కొని బండి వేసుకుని ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చేవాడి అంటే బేసిక్ నేను ఎస్ఆర్ నగర్ హాస్టల్లో ఉంటా బీటెక్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చాను పెండు ఉంటే కలుద్దాం అని వచ్చాము ఆ ఇల్లే దారిలో ఇక్కడ నాకు దొరక్క నేను నడుచుకుంటూ పోతాను ఇక్కడ దారిలో ఇది జరిగింది అన్న అంటే సరే పా మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తానంటే వద్దన్న ఇప్పుడు ఈ రకంగా చూస్తే వాళ్ళు తప్పు కనుకుంటారు నన్ను హాస్టల్లో దింపేయండి అంటే మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఎస్ఆర్ నగర్ హాస్టల్లో తీసుకెళ్ళి దింపేసా బండి దగ్గర నాకు కాళ్ళు పట్టుకుంది అన్న అన్న వాళ్ళ చాలా ఇది చేశారు నాకు చాలా భయం వేసింది ఏం చేయాలి అర్థం కదా నువ్వు ఆ టైంకి వచ్చి నన్ను సేవ్ చేసావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి బాగా ఇది చేసి తర్వాత వెళ్ళిపోయింది బట్ బేసిక్ గా ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది దాన్ని వీళ్ళు ఎలా రాశారంటే వాళ్ళు నన్ను కొట్టి నేను ఏదో కోమాలకు పోయినట్టు రాస్తారు యూట్యూబ్ ఛానల్ లో లవ్ చేయలేదు అసలు లవ్ లేదన్న ఎందుకంటే బేసిక్ గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అన్న ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నాడు ఈ అమ్మాయి ఈడేందర్ ఎట్టు ఉన్నాడని ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చులే కానీ నేనేమనుకున్నాను ఏదైనా అమ్మాయితో పోయి మాట్లాడినప్పుడు అమ్మాయి మాట్లాడి వచ్చే కానీ అమ్మాయి నన్ను చూసి ఏదైనా అనుకుంటదేమో నన్ను చూసి నవ్వుతుందేమో అని నాలో నేను ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేవాడిని జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒకళ్ళు ఇద్దరు అమ్మాయిలతో పరిచయం అయినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ మంచిగా రెస్పాండ్ అయ్యారు నేను అనుకునేవాడిని వరే అమ్మాయిలు బాగానే మాట్లాడతారు అనవసరంగా నేను ఇదయ్యాను అనే ఫీల్ అయ్యి అప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అందరితో మాట్లాడతాం అప్పుడు దాకా ఆ ఎనిమిదేళ్ల కరువుని తీర్చేసుకుంటారు నా అంతే మీ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అన్న కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ అన్న హాయ్ అన్న హాయ్ అన్న నా పేరు దినేష్ మాది కొత్తూరు తాడేపల్లి విజయవాడ నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఒక పాప చిన్న జాబ్ చేసుకుంటున్నా చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం యాక్టింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ట్రై చేద్దామని ఎలా ట్రై చేయాలో తెలియదు సో మా వైఫ్ అడిగినా జాబ్ జాయిన్ ఫస్ట్ ఉంది జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత ఇండస్ట్రీ ట్రై చేద్దాం ఎలా అని తెలియదు ఏం తెలియ ఒక పాంప్లెట్ అంటిస్తారు కదా అంటించారు కాల్ చేసిన కాల్ చేస్తే డబ్బులు కట్టాలన్నాడు సరే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు సరే కట్టేసిన
ఇంటికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా పాపం తీసుకెళ్తా పార్క్ తీసుకెళ్తా సినిమా తీసుకెళ్తా అలా మొత్తం తిప్పుతా తనకు హ్యాపీనెస్ కావాలి నేను బండి మీద తీసుకెళ్తే డాడీ మా డాడీ తీసుకెళ్తున్నాడు హ్యాపీనెస్ తనకు ఉంటుంది దూరం ఉన్న సరే ఫ్యామిలీకి అలా ఏదో ఒక రోజు మంచి సక్సెస్ అయితే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు నేను ట్రై చేస్తాను ఛాన్సెస్ మంచిగా వస్తే కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చూస్తున్నా సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీరు దీనిమే చేసేవాళ్ళు బ్రో యూల్ సాఫ్ట్ కోర్స్ నేర్చుకున్నా సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చే చేస్తారా ఎందుకంటే ఆయన నిజంగా చేస్తారంటే నేను రికమెండ్ చేస్తాను జాబ్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు చిన్న పాప అన్నారు ఫ్యామిలీ అన్నారు ఆ చిన్న పాప ఎదిగే మంచి లైఫ్ సార్ అమ్మ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం బ్రో ఇది నువ్వు ఎక్కడ ఉండి అక్కడ ఉండి ఆవిడకి కూడా ఆ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ విత్ ఫాదర్ లో లేకుండా చేస్తున్నావు నువ్వు నాకు తెలిసిన రెండు మూడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అన్న స్టార్ట్అప్స్ లో మా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసి ఉన్నాయి బేసిక్ గా మనోడు చేస్తున్న ప్రొఫైల్ వాళ్ళ దాంట్లో కనుక ఫిక్స్ అయ్యిద్ది అంటే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను జాయిన్ అవుతారు మీరు డెఫినెట్లీ అందుకే దేని మీద ఏంటి అని అడిగారు నేను కాంటాక్ట్ అవుతాను మ్యాచ్ అయితే కనుక నేను ఖచ్చితంగా ఏది కొడుతున్నా మరి ఆ రకంగా క్లోజ్ అప్ క్లోజ్ అవుతే ఎవరు దెబ్బ 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 నొక్కేశారు అందరూ ఆ వీడియో జస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ చేసిన బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు నన్ను కేరళ తీసుకొని పెంచుకుంటాను కూడా అన్నారు పెంచుకుంటాను కూడా అన్నారు ఫస్ట్ ఐ థింక్ అద్రి అభి అభి ఫోటో చూడగానే అంతలా ఏడుస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఉందా ఎవరు సార్ ఆయన ఆయనకి నాకు సంబంధం పెట్టి సార్ నాకు అవకాశం అవ్వాల్సింది ఆయనకి ఇబ్బంది సార్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటే చాలు తల్లి తండ్రి గురువు స్టేజ్ ఎందుకు లేదు ఇంకొకరితో వెళ్దామని చాలా మంది సలహాలు ఇచ్చినా లేదు మన వాడు చేస్తాడు చేయించుకుంటానా అన్ని నేలు పాటు ఆయన చేయించుకున్నాడు అండి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన మాత్రం మర్చిపోకడు సార్ నాకు ఆ జబర్దస్త్ లో చేసిన ఆ యొక్క పరిచయాల వల్లే నేను టేస్టీ తేజ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఏ సినిమా ప్రమోషన్ అయినా టేస్టీ తేజ వీడియో ఒకటి ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఇదంతా నాకు జర్నీ నడుస్తుంది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది ఈయన వల్ల స్టార్ట్ అయింది తేజ అన్న నువ్వు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సాధించిన కొన్ని అచీవ్మెంట్స్ ని ఒక చిన్న ఏవి రూపంలో చూసుకుందాం పెళ్లికి ఏంటి చీపిరి ఇచ్చారు ఎవరికి అది మా ఫ్రెండ్ గారు పెళ్ళి పెద్ద వైర్లు అన్న బాబు థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్ యూస్ వచ్చినాయి దానికి మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అన్న ఎవరు మ్యారేజ్ అయినా సేమ్ డ్రెస్ కోడ్ పెట్టుకుంటాం అన్న వాటికి ఏంది బ్రష్లు గిన్నెలు బాత్రూమ్ క్లీనర్లో అవన్నీ ఇచ్చాము ఆ ఒక్క వీడియో నాకు ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్ తెచ్చింది తెలుసా ముప్పై వేల మంది తెచ్చింది అట్లే నీకు బాత్రూమ్ బ్రష్ ఇవ్వాలి అప్పుడు మీకు సబ్స్క్రైబర్ పెరుగుతారు కొన్ని ఫొటోస్ కూడా మా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు నీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ యాక్టర్స్ తో మీ గురు ఫస్ట్ ఐ థింక్ అద్రి అభి అభి ఫోటో చూడగానే అంతలా ఏడుస్తున్నాం అంటే ఏదైనా ఉందా ఎవరు సార్ ఆయన ఆయనకి నాకు సంబంధం పెట్టి సార్ నాకు అవకాశం అవ్వాల్సింది ఆయనకి ఇబ్బంది సార్ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటే చాలు తల్లి తండ్రి గురువు ఏ చిన్న విషయం నా లైఫ్లో ఏం జరిగినా కారు కొట్టా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది ప్రతిదీ ఆ టైమ్ లో నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ బాగా గుర్తండి అప్పుడే ఒకటి రెండు మూడు స్కిట్లు చేసే అభిమాన టీమ్ లో అప్పుడు మనం మామూలుగా అక్కడ ఉంటే మేనేజర్స్ ఎవరైనా ఉంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఎవరైనా చైనా ఉంటే బేటీ పంపించేస్తారు వాన పడుతుంది అన్న అభియాన క్యారమ్యాన్ ఉన్నారు నేను కింద ఉన్నారు రెండు మూడు స్కిట్లు చేసి అప్పుడు మేనేజర్ వచ్చి ఎవరు నువ్వు అంటే అభియాన టీమ్ అన్న అప్పుడే అభిగారు కింద దిగుతున్నారు దిగుతా దిగుతా ఎవరైతే మీ టీమ్ అని అంటే అక్కడ చూపు చూశారు నేను అనుకున్నా ఆ నిమిషం లేదు చేసాడు అయిపోయింది లే అని అని ఉంటే అభి అన్న వెళ్ళిపోదాం మనకి ఇండస్ట్రీ కూడా వద్దు నా జాబ్ నేను చేసుకుందాం అని జస్ట్ ఒక్క స్కిట్ చేసినప్పుడే అభి అన్న ఆ మావాడే ఉంచండి నెక్స్ట్ స్కిట్ లో కూడా ఉన్నాడు అని ఒక మాట చెప్పారన్న తేజ ఎందుకు నేను ఇంకొకరితో వెళ్దామని చాలా మంది సలహాలు ఇచ్చినా లేదు మన వాడు చేస్తాడు చేయించుకుంటానా అన్ని నేలు పాటు ఆయన చేయించుకున్నాడు అండి నాకు ఆ జబర్దస్త్ లో చేసిన ఆ యొక్క పరిచయాల వల్లే నేను టేస్టీ తేజ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుని అదంతా ఆయన వల్ల ఆయనతో స్కిట్లు చేసేప్పుడు నాకున్న పరిచయాల వల్ల ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన మాత్రం మర్చిపోకడు సార్ ఎక్కడున్నా అన్న బాగుండాలి మా లాంటి వాళ్ళని ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండాలి అది అంతే సార్ ఎప్పుడు అన్న కూడా షేర్ చేసుకోలేదు కానీ చూడగానే వచ్చేసి గ్రేట్ అభి నటోల్ని తేజ అభి చాలా మందికి అవకాశం ఇచ్చారు బట్ అభి ఎప్పుడు కూడా దాన్ని బయట చెప్పుకోడు నేను అంత మందికి అవకాశం ఇచ్చాను చాలా
మేడం గారితో కూడా మూవీ ప్రమోషన్ గా చేశాను వీడియో బయట సోషల్ మీడియాలో చూసిన దానికి మేడం గురించి విన్నదానికి ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది ఈవిడతో చూసి ఇంటర్వ్యూ చేసినాక నా ఇంటెన్షన్ మొత్తం మారిపోయింది అన్న అందుకే డిన్నర్ విత్ ద ట్రూ ఇన్స్పిరేషనల్ ఉమెన్ అని పెట్టాను టైట్లు చెప్పింది వినటం కాదు మన కంటితో చూసి మనం అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ మేడం అండ్ దిస్ వీడియో నాకు మంచి ఫ్రెండ్ వేస్తే ఈయనండి ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ ఏమీ లేకుండా వచ్చి ఈయన కంటూ ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక మార్క్ ఏర్పరచుకొని ఎలా ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే నిలబడవచ్చు అని ప్రూవ్ చేసిన అడిగిన దానికైతే సూపర్ గ్రేట్ సంపు అండ్ దట్టు తనకున్న దానిలో ప్రతిసారి సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు అన్న కూడా సూపర్ సంపు డాలింగ్ ఇది శ్రీదేవి గారితో ఇది రీసెంట్ గా చేసిన లేటెస్ట్ అయితే నేను తేజన్ అంట నువ్వు శ్రీదేవి అయితే నేను చిరంజీవి అంట అని పాట ఉంది కన్న చిరంజీవి గారి పేరు తీసేసి నా పేరు పెట్టుకున్నా మంచు లక్ష్మి గారు మంచు లెవెల్ అండి మామూలుగా నేను వీడియో చేస్తానంటే ఫోన్ చేసి మేడం మీకు ఇష్టమైన ఐటమ్స్ ఏంటి హోటల్ నుండి తీసుకొస్తానంటే హోటల్ నుండి నాతో వీడియో చేసిన హోటల్ ఎందుకు నేను ఉండి పెడతాను రా అని చెప్పి మేడం గారు పిలిచి ప్రతి ఐటమ్ తనే ఉండి నాకు సర్వ్ చేశారు బేసిక్ వెళ్ళేదాకా ఏంటంటే బయట ప్రొజెక్ట్ ఎలా ఉంటది వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళతో మనం జాగ్రత్త అనే సెన్స్ నేను ఇలాగే వెళ్ళా చాలా ఈజీ గోయింగ్ అండి బాబు బాబు ఏంటి ఇలాగుంటారా మనం ఏంది మరి అలా అనుకున్నాం అని అంత అయిపోయినాక దాని తర్వాత కూడా ఒక రెండు సార్లు కలిసినప్పుడు ఆ వీడియో గురించి మాట్లాడారు పర్సనల్ గా మాట్లాడారు బియాండ్ ద లిమిట్ అంతే నెక్స్ట్ లెవెల్ మేడం మనం వీడియో చేస్తే అప్పటితో ఆగిపోతారు వెళ్ళిపోతారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో టచ్ లో ఉంటది అన్నా పెడితే రిప్లై ఇచ్చింది ఆవిడకున్న ఫాలోయర్స్ లో నేను ఎవడు నన్న ఆ వీడియో జస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ చేసినా బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు నన్ను కేరళ తీసుకుని పెంచుకుంటాను కూడా అన్నారు పెంచుకుంటాను కూడా అన్నారు ఇన్నోరు పెంచుకుంటారు ఉంచుకుంటారు కానీ ఉంచుకుంటారు కానీ అల్లు శిరీష్ శిరీష్ ఈ వీడియో నా యొక్క టేస్ట్ తేజ గతిని మార్చేసింది అన్న ఇందులో సార్ మీద నేనేస్తే రివర్స్ లో ఆయన నా మీద పంచి లేసాడు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ వైరల్ అయింది ఈ వీడియో చేసేటప్పుడు సార్ నాకు ఇచ్చిన టైమ్ థర్టీ మినిట్స్ మధ్యలో ఆహా టీమ్ వాళ్ళు అయిపోయింది టైం అంటే ఉండు తేజ నువ్వేం కొన్నయ్యా నువ్వు అడుగు అని చెప్పి గంటం బాబు టైం ఇచ్చారు నాకు అన్న విషయంలో నాకు మర్చిపోలేదు ఏంటంటే ఆయన వీడియో చేసి వెళ్ళిపోలేదండి కిరణాప వరం గారు అల్లు శిరీష్ గారు చెప్పారు టేస్ట్ చేయి ఫుడ్ వీడియో మన వాడు మంచి ఫన్ ఇంటరాక్టివ్ గా ఉంటది సరదాగా ఉంటే మంచి ప్రమోషన్ అయిద్దని అల్లు శిరీష్ గారు కిరణాప వరం గారితో చెప్పడంతో కిరణాప వరం గారు నా ఛానల్ వచ్చి వీడియో చేశారు అన్న వీడియోలో ఈ మాట మెన్షన్ చేస్తారు కిరణాప వరం గారు అండ్ మళ్ళీ కలవాలనేస్ట్ అల్లు అర్జున్ గారిని అల్లు అరవింద్ గారిని కూడా చేస్తావాలి టచ్ వుడ్ అన్ని నిజాలు అయితే జై అల్లు శిరీష్ గారు అనుపమ పరమేశ్వర్ ఇదిగోండి ఈ పక్కన ఉండడం మా స్కూల్ జూనియర్ వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ లో చేసిన మూవీ బటర్ఫ్లై దానికి మేడం గారిని తీసుకొచ్చారు మేడం గారు నా దగ్గరకు వస్తున్నారు ఫేషియల్ కి పోయి వచ్చాను అందుకే తెల్లగా దాంట్లో మరి అనుపమ అక్కడ ఎట్లుంటది మామూలుగా ఉండదు ఆ రోజు మేడం కి హెల్త్ అప్సెట్ ఇక వచ్చినాక సరే తొందర చేసి వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మేనేజ్ చేసే అన్నారు ఒక పార్ట్ వీడియో అడితే రెండు గంటలు ఇచ్చారు ఫుటేజ్ ఇది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కూడా ఇంకోటి రిలీజ్ చేసా తేజ అన్నా చెప్పనా సో ఇంత మంది సెలబ్రిటీస్ తో ఇన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నావు అన్ని హోటల్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నావు యూట్యూబ్ ఛానల్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత వస్తుంది అసలుకి అందరికి తెలిసింది లక్షకి ఐదు నుంచి ఏడు వేలు డబ్బులు వస్తాయి అండి మహా చూస్తే అటు ఇటు చూసారా కూడా మూడు వేలు వస్తాయి యాజ్ ఏ యూట్యూబ్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నడిపిస్తున్నారు చూసుకున్నారు మీకు ఆబ్వియస్లీ తెలిసిపోయి ఉండదు మీరే గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక పది లక్షలు వేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి అన్న ఇప్పుడు పది లక్షలు వస్తే అయ్యని పోయి ఆడకెందుకు పోతా అన్న నేను పది లక్షలు వస్తే ఏడకెందుకు వస్తా అంటావే అనుకున్నా సో నా తెలిసి హైదరాబాద్ లో ఉన్న అన్ని హోటల్స్ తిరిగేసి ప్రమోషన్ చేసేసా కొత్తగా హోటల్స్ పెట్టే వాళ్ళకి ఏం అడ్వైజ్ చేస్తావు హోటల్స్ అని ఎట్టబడితే పెట్టేస్తున్నారా క్వాలిటీ అన్న నువ్వు ఒక రూపాయి ఎక్కువ పెట్టినా ఫుడ్ క్వాలిటీ ఇస్తే తింటున్నారన్న క్వాలిటీ తగ్గించి మనం డబ్బులు తగ్గిస్తే పోవట్లేదు అన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ బెటర్ అన్న కమ్మకు బండి పెట్టుకుని ఇడ్లీ దోశ వాడే నేను అదే చేస్తున్నా సీరియస్లీ నాకు ప్లాన్ ఉంది మా ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉంటాడండి నేను లెటర్ గా అతను అడిగా ఆయన సెట్ దోశ వేస్తాడు ఇడ్లీ బోండ అంతే ఏం చేయడు ఇంకా అన్న ఎంత ఎంత వస్తే అన్న ఎనభై వేలు అన్న ఎనభై వేల నెలక అన్న రోజుకు అన్నాడు ఖర్చులు అన్ని బాగా ఒక యాభై మిగులు ఎట్లా చెబుతున్నాడు ఇబ్బంది నెలక పదిహేను లక్షలు సీరియస్లీ అన్న నేను వాడు నడవదులే అనుకున్నాను నిజంగా
నిజంగా నీకెవరు అసలు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు నీ లైఫ్ లో గానీ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇద్దరు ఉంటారు ఎప్పుడైనా నీకెవరు పర్సనల్ లో అయితే మా అమ్మ అన్న తను చూసి నేను ఏంటంటే ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నాను పర్సనల్ లైఫ్ లో అయితే మై మదర్ ఈస్ మై ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రొఫెషన్ లో వచ్చేవాడికి ఎవరైనా చిన్న చిరంజీవి గారిని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలో ఇది చూసి వస్తాం కదా బాయ్ మా ఏం చేస్తున్నారా ఆయన అది ఇది ఆ మూమెంట్ ఉండదు అలా ఆయన చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన కొన్ని వందల వేల మందిలో నేను ఒకండి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్తున్నావు అని వినిపిస్తుంది బయట హౌస్ లోకి వెళ్తే ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు విన్నయ్య వద్దాం అనుకుంటున్నావా లేకపోతే అందరినీ డామినేట్ చేసేసి వేరే లెవెల్ లో ఉంటది అక్కడ లేకపోతే ఫుడ్ తో చంపేస్తావు మొత్తాన్ని అలా ఏం లేదని ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇది ఇంతే ఎట్లే ఉంటాడు తేజ అనేవాడు ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటాడు అది తీసుకునే వాళ్ళని బట్టి ఉంటది ఇది బిగ్ బాస్ హౌస్ అనుకో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపెంట్స్ అనుకో ఎక్కడ మరి దిట్టంగా ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్ గోవిద్ దబ్బులు అన్న ఏదైనా ఏది వస్తే అది మనం ఎట్లా ఉండాలో అట్లే ఉంటాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నావు అక్కడైనా అలాగే ఉంటాం ఏది జరిగితే అది జరిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు మళ్ళీ హౌస్ లోకి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తే ఒక గ్రూప్ పిక్ తీసుకుందాం వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్ళారు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి కూడా బ్రదర్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అన్న నా పేరు వెంకటేష్ అన్న నా యాదగిరి బోనూరు డిస్టిక్ అన్న నల్గొండ సినిమా అంటే చాలా పిచ్చి అన్న యాక్టింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్లో డ్యాన్స్ చేసేవాడిని మా సార్ వాళ్ళు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈ వెంకటేష్ గారు ఎక్కడికి వెళ్తే పక్క బాగుపడతాడు డాన్స్ లో కూడా యాక్టింగ్ చూపిస్తున్నావు చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం వల్లనే నేను ఇక్కడికి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అన్న మా ఫ్రెండ్ ఒక ఉమేషన్ ఉంటాడు అతను చెప్తే ఎక్కడ ఉంటారు ఇట్లా ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఫోటో స్టూడియో అంటే అన్నపూర్ స్టూడియో ఉంటుంది కృష్ణ గారు మన యూసఫ్ బడ్ అని చెప్పేసి ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చిన్న కార్ ఒక గేట్ లోపలికి వెళ్తుంది అన్న ఆ మన్నపూర్ స్టూడియోలోకి వెళ్తుండే వాచ్మెన్ లోపలికి వెళ్ళనియట్లేదు ఆ కార్ పక్క ఇట్లా దాచుకొని లోపలికి వెళ్ళాను నేను ఆ వాచ్మెన్ ఎక్కడ చూసాడు నాకు తెలియదు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి నన్ను గల్ల పట్టుకొని బయటికి తీసుకొచ్చి బయట నిలబెట్టి మీలాంటి వాళ్ళు ఇలా రావద్దు ఇండస్ట్రీకి చదువుకోవాలి మంచిగా అంటే అంటే మాకు పిచ్చి ఉంది కదా మనం ఏం చేయాలి మరి ఇండస్ట్రీకి రాకపోతే ఇంక ఎక్కడికి వెళ్తాం సో అదే సెక్యూరిటీ నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఆ గేట్ ఓపెన్ చేసే స్థాయికి రావాలని మంచిగా నీకు అన్నపూర్ణలో ఉన్న షోలలో మంచి అవసరాలను కోరుకుంటున్నాను బ్రదర్ ఆయన నా పేరు రవిబాబు మాది మారడిమిల్లి అండి ఆ పక్కన పల్లెటూరు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది యాక్టింగ్ అంటే పిచ్చి అమ్మ నాన్న అంత ఎంత ఇష్టమో సినిమా కూడా అంత ఇష్టం వాళ్ళు వదులుకొని దీన్ని విడిచిపెట్టాలి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నానంటే మా నాన్న వద్ద అన్నాడు సో మా అమ్మ అంది పప్ప ఏడో వెళ్తానంటున్నాడు ఏదో చేస్తానంటున్నాడు చేయని అని చెప్పేసి వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత థర్టీన్ థౌసండ్ కట్టమన్నారు సో ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీకు ఛాన్స్ ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయి ఆ తర్వాత మమ్మల్ని వదిలేశారు తినడానికి ఇబ్బంది అయిపోయి బస ధారకంలో పెడుక్కుని తిన్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి తెలిసిన అన్న ద్వారా ఒక సఖి అనే సినిమాలో చిన్న ఫ్రెండ్ రోల్ ఇచ్చారు సో అది హ్యాపీ ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఒక పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతారు అయితే అది మా ఇంటి అబ్బాయి యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్న మీ ద్వారా కొంచెం మాది ప్రమోట్ చేసి కొంచెం చూడమని మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చే లాగే అవకాశం కల్పించారు మా ఇంటి అబ్బాయి సో యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి సో విష్ యూ గుడ్ లక్ బ్రదర్ ఆయన నా పేరు మణికంఠ తుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మారుమూల గ్రామం ఉన్న మాది వెనల్పాలం అని చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ అన్న మా మమ్మీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పస్తులు ఉండి మాకు పెట్టి చూసుకునే వాళ్ళు అయితే నేను కూడా హైదరాబాద్ వచ్చి ఇలా ఆఫీస్ బాయ్ అది ఇది జాబ్ చేసుకుంటూ ఆర్టిస్ట్ గా ట్రై చేశాను అయితే ఒక సినిమా చేశానన్న చిన్నది రోలు అయితే ఇప్పుడు కూడా ట్రై చేస్తున్నాను డ్రైవింగ్ డ్యూటీ చేసుకుంటూ కూడా నా నాకు వచ్చిన చేస్తున్నాను అది నాకు వచ్చిన దాంట్లో కూడా పేదవాళ్ళకి నాకు తోచినంత హెల్ప్ చేయడం అయితే నాది ఏంటంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు కష్టపెట్టకుండా చూసుకోవాలని నా ఒక చిన్న ఆశ అన్న అంతే తేజ కూడా చాలా మందికి చారిటీ చేస్తారు బట్ చాలా మందికి తెలియదు అది కూడా ఇనిషియల్ డేస్ లో ఏదో ఒక హెల్ప్ చేసింది పెడితే నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయన్న ఉద్దేశంతో ఇంకా తర్వాత నుంచి పోస్ట్ చేయటం చెప్పుకోవటం మా అనుకున్నానని చెప్పావు అండ్ ఏంటి అది సిచ్యువేషన్ ట్వంటీ 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 వన్ హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ వచ్చింది కదా నాన్న అప్పుడే ఛానల్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసా ఎవరి వీక్ ఫుడ్ పెడుతూ ఇలా చేస్తున్నా ఫ్లడ్స్ వచ్చిన టైంలో ఏంటంటే చాలా మంది ఇంట్లో ఉండి బయట దాకా హాస్టల్స్ లో కానీ చిక్కుకుపోయారు వాళ
మీకు కావాలంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసాను మీకు కావాలి హెల్ప్ వాళ్ళు కావాలంటే రండి అని చెప్పి పెట్టానన్న దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది కానీ దానికి వచ్చిన కామెంట్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల హాయ్ తేజ గారు లాస్ట్ టైం మేము కోచింగ్ కోసం హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబ్లాడ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అప్పుడు మీరు మా హాస్టల్లో ఉన్న నైన్టీన్ మెంబర్స్కి ఫుడ్ సప్లై చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అట్ దట్ టైమ్ నవ్ వీఆర్ డూయింగ్ జాబ్స్ అండ్ మేము కూడా హెల్ప్ చేసే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం అండ్ మీకు ఇలా చారిటీ కోసం ఏమైనా హెల్ప్ కావాలి అంటే వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ అని చెప్పి ఒక కామెంట్ వచ్చింది అన్న మనం చేసింది ఓకే కొంతవరకు రీచ్ అయ్యింది అది వాళ్ళని రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంకొక మంది హెల్ప్ చేయాలనిపించింది కదన్న అక్కడ నేను సక్సెస్ అన్న గ్రేట్ ఇలానే చారిటీ చేయాలి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనకు ఉన్న దాంట్లో మనకు తోచింది హెల్ప్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చినా కానీ దాన్ని పాజిటివ్ గానే తీసుకో మనం మంచి చేసేటప్పుడు చెడు వెనక వస్తూనే ఉంటుంది అవి కూడా ఉంటేనే మనం పైకి ఎదుగుతున్నాం స్టార్టింగ్ లో కదా స్టార్టింగ్ లో నెగిటివ్ గట్టి తీసుకుని ఇప్పుడు వదిలేసి గుడ్ లక్ తేజ డన్ సో మళ్ళీ హౌస్ కెళ్ళి కప్పు గెలుచుకొని రా ఇక్కడ కూర్చున్నాం మళ్ళీ సో చూసారు కదా ఈ వారం టేస్టీ తేజ మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేయటమే కాకుండా అండ్ అవసరమైతే జాబ్ ఇప్పిస్తాను మీ ఛానల్కి సంబంధించిన సపోర్ట్ కూడా నేను చేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి ఇంత మంచి హృదయం చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఎనీ హౌ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ విష్ యూ గుడ్ లక్ సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే హెల్ప్ చేయాలి అందరికి కూడా చూసారు కదా ఈ వీక్ టేస్ట్ ఈ తేజతో మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ షో మళ్ళీ వచ్చేవారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్